गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इन दिस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द नाइट्रिक एसिड फॉस्फिन एंड फॉस्फोरस एलेक्ट्रोपिक फॉर्म मींस रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स देयर प्रिपरेशन देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस फर्स्टली वी शुड डिस्कस अबाउट द नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सा एसिड सच एज एस टू एंटो ऑटिक मीन्स क्या होता है बच्चे कि नाइट्रोजन जो बेटा वो होता है ऑक्सा एसिड फॉर्म करता है किसके साथ फॉर्म करता है एस टू एन टू और ओ टू के साथ ठीक है बच्चे और साथ में क्या एच एन ओ टू नाइट्रिक एसिड होता है नाइट्रस एसिड बोलते हैं एच एन ओ थ्री बेटा नाइट्रिक एसिड बोलते हैं अमोंग इनमें से एन ओ थ्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चे इन्होंने क्या बोला कि नाइट्रोजन ऑक्सा एसिड फॉर्म करता है काफ़ी सारे फॉर्म करता है एच एन ओ थ्री फॉर्म करता है एच एन ओ टू फॉर्म करता है बच्चे साथ में एस टू एन टू ओ थ्री फॉर्म करता है इसमें से बेटा एच एन ओ थ्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा बेटा क्या होता है यूजफुल होता है तो हम क्या हम क्या पढ़ेंगे इसमें एच एन ओ थ्री के बारे में ठीक है बच्चे तो मतलब उसकी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे और साथ में यूज यूज यूजर्स पढ़ेंगे ठीक है बच्चे बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बेटा मैं मैं आपको जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा हम एन में की बुक में से हम करा रहा हूँ ठीक है बच्चे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करा था बट मैं एक चीज़ बेटा क्लियर कर देता हूँ जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा वो नोट इनसफिशेंट है इसकी प्रिपेशन के लिए जस्ट एक नोट्स वो जो मैंने आपको दिया है बेटा वो प्रिपेशन के लिए इनसफिशेंट क्यों होगा क्योंकि उसमें एक लिमिटेड सा डाटा है ठीक है बच्चे लिमिटेड सा डाटा है तो पेपर आप ये मत सोचना कि सिर्फ हम वो पढ़ जाएंगे पेपर उसमें से आएगा बेटा ऐसा कभी मत सोचना आपको खुद भी नोट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है बेटा क्योंकि जो आपके एग्जाम आते हैं बेटा वो जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप आता है और कुछ भी आ सकता है इसलिए आपको एक बार चैप्टर का पूरा नॉलेज होगा तो आपके लिए ईजी होगा हाँ जैसे कि मैंने जब आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर करा तब मैंने आपको ऐसा कोई मैंने त, तब आपको इतना नहीं बोला बिकॉज में जो वो वाला चैप्टर जो मैं करा रहा था पहले बेटा वो मैं आपको करा रहा था दूसरी बुक में से ठीक है बेटा क्योंकि उस बुक में पहले ही काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको इतना नहीं बोला कि ये आप और कुछ पढ़ो ठीक है बेटा ये बुक मैं एन से करा रहा हूँ हाँ मैं ट्राई करूँगा कि मैं दूसरी बुक से भी ना एक बार मैं इस पूरे चैप्टर की ना एक मतलब पी डी बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा दूसरी बुक का भी पी बना के सेंड कर दूंगा तो एक बार आप उस बुक से भी क्या करना रीडिंग कर लेना रीडिंग कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं ठीक है बच्चे तो टेंशन मत लो पहले हम पहले आप इससे कर लो देन उसके बाद हम दूसरे बुक से भी करेंगे दूसरे बुक से भी मैं आपको स्कैन कॉपी भेज दूंगा करेंगे तो हम इसमें से ही तो आप एक बार उसमें से पढ़ लेना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे साथ साथ पूछ लेना और एक बेटा मैं एक बार 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 ये आपसे बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी ये बेटा आप करते हो तो क्वेरीज जरूर पूछो ठीक है बच्चे हम एन से करें कहीं से कर रहे हैं बेटा क्वेरीज मन में आती है तो उसे पूछा करो अगर बेटा आप क्वेरीज नहीं पूछोगे तो बेटा प्रॉब्लम आपका ही है ठीक है बच्चे अगर आप क्वेरीज नहीं पूछोगे तो मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएंगे तो क्वेरीज तो आपको बेटा पूछना ही पड़ेगा हाँ ठीक है बच्चे क्वेरीज पूछना पड़ेगा या तो क्वेरीज मुझसे क्लियर करो या तो बेटा वो आप अपने आप ढूंढ लो ठीक है बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुद क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो हाँ ठीक है बेटा वो भी ठीक है अगर आप खुद कर सकते हो आप अपनी क्वेरीज को क्लियर तो कर लो बट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप मुझसे करो क्वेरीज तो ज़्यादा ठीक रहेगा ठीक है बच्चे मैंने आपको बेटा टाइम दिया हुआ है कॉलिंग के लिए मैंने आपको टाइम दिया हुआ है मैसेज करने के लिए तो बेटा आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो इन बिटवीन लेक्चर और बाद में मुझे मैसेज कर सकते हो ठीक है बच्चे अब देखो बेटा प्रिपरेशन लैब में कैसे प्रिपेयर होता है नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं बेटा क्या करते हैं कि एन थ्री और एन एन थ्री को हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ हम हम मिलाते हैं ठीक है बच्चा जब आप एन एन ओ थ्रू एच टू एस ओ फोर को डालते हो तो आपके पास क्या होता है एन एच एस ओ फोर और आपके पास क्या बनता है साथ में नाइट्रिक एसिड जो आपको चाहिए ये तो बेटा हो गया लैब पे प्रिपेशन अगर लैब में चाहिए तो कैसे बनाएंगे बट हमें एक्चुअल में क्या होता है बेटा लार्ज स्केल पर चाहिए होता है लार्ज हमें लैब में तो थोड़ा थोड़ा बनता है ग्राम बन गया या कुछ मिली बन गया उतना नहीं हमें चाहिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उसके लिए क्या करना पड़ेगा ऑन द लास्ट के लीटर प्रिपेयर द मेनली ऑसवर्ल्ड प्रोसेस बोलते हैं ठीक है बेटा इसे क्या बोलते हैं ऑसवर्ल्ड प्रोसेस इसमें क्या होता है बेटा इसमें देखो क्या होता है अमोनिया लेते हैं फोर लेते हैं उसमें ठीक है बेटा एक्स
उसमें बेटा कैटलिस्ट डालते हैं कैटलिस्ट क्या होता है शायद आपको पता हो रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा वो क्या करता है इंक्रीज करता है मेनली वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है बट समाइम वो डिक्रीज मतलब कि कैटलिस्ट क्या करता है कि हमारे हिसाब से रिएक्शन को एडजस्ट करता है या तेज करता है या तो स्लो करता है ठीक है बच्चा उससे क्या बन जाता है फॉर फोर एन ओ सिक्स एस टू ओ ठीक है बच्चा जब आप आपके पास फोर एन ओ बनेगा देन इसमें से आप फोर एन ओ यूज करोगे आगे ठीक है बच्चा उसमें फिर एक्सेस ऑफ ए डालोगे तो वो एन ओ टू बनेगा देन जब एन ओ टू बनेगा फिर उसको दोहरा आप लोगे बच्चे ये देखो मल्टी स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं ये रिएक्शन किया ये बना ऑस्पल प्रोसेस में देखो ये वो बना इसमें फिर आपने ये यूज किया फिर उसमें ए डाला सेम ये बना और तीसरे स्टेप में क्या बनेगा जब बेटा आप द्वारा इसे लोगे थ्री मोल इसके लोगे और साथ में वाटर मिला तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा नाइट्रिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है और देखो बेटा क्या होता है इसमें एनओ भी बनता है ये क्या हो गया आप बोलते हैं एनओ को हम रिसाइकल कर सकते हैं और कैसे बेटा अब रिसाइकल कैसे करोगे डिस्टिले डिस्टिलेशन प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस में तो आपको पता है ना बेटा नाइन्स में हमने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है ना बेटा वाटर को हम रिमूव करते हैं और जो बाकी इसमें बाकी जो क्या वाटर के साथ मान लो कोई एसिड मिला तो हम वो एक ऐसा प्रेटेस है वो क्या करता है वाटर को रिमूव कर देता है और उस पूरे और वो जो केमिकल पड़ा हुआ है उसके साथ कोई मिक्सचर है वो उसे एज इट इज छोड़ देता है ठीक है वाटर को सिर्फ रिमूव कर देंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से और हमारे पास सिक्सटी बाई मास एन एच बच जाएगा उसमें वाटर फिर भी थोड़ा बहुत होगा बट सिक्सटी वो कंसनट्रेटेड होगा फर्दर बेटा उसे एस टू एस ओ के साथ एड करके आप दोबारा बना सकते हो ठीक है बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा ये कलरलेस लिक्विड होता है ठीक है बेटा कलरलेस लिक्विड होता है ठीक है बेटा उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये एच एन ओ थ्री बाई सबसे पहले बेटा कलरलेस लिक्विड होता है किस पे फ्रीजिंग पॉइंट कि, कितना होता है इसका बेटा टू थर्टी वन पॉइंट फोर कैलमिन होता है बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है बच्चे इसके बाद देखो बच्चे इन द गैस अगर इसे गैस स्टड गैस स्टेट में इसकी हम स्टडी करेंगे तो ये एग्जिस्ट प्लेनर मोलिक्यूल होगा ये एक प्लेनर मोलिक्यूल मतलब क्या आएगा बेटा प्लेनर मोलिक्यूल हम इसे बोलते हैं ठीक है बेटा इस सीधी लाइन में हो तो प्लेनर मोलिक्यूल बोलते हैं ठीक है बच्चे इन स्ट्रक्चर आप देखो प्लेनर मोलिक्यूल क्यों बोलते हैं आप देखो एच एन ओ थ्री ठीक बेटा ओ अभी देखो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर और ये देखो ध्यान देखो बेटा ये प्लेनर मोलिक्यूल की तरह होता है क्योंकि स्टेट है ना लाइन ठीक है बेटा इसे बोलते हैं प्लेनर मोलिक्यूल इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेनर मोलिक्यूल और इसमें देखो इन दोनों को बॉर्ड एंगल इतना है इन दोनों को बॉर्ड एंगल इतना है इनके लेंथ पिकोमीटर में इतना है और इसका भी 121 ट्वेंटी वन पीकोमीटर है ठीक है और इसका वो नाइन्टी सिक्स पीकोमीटर है ठीक है बच्चे और क्या बोल रहा है कि एक्वासलेशन में क्या होता है बेटा नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है ठीक है बेटा अगर आप इसे वाटर में डाल दो तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा मतलब कि ये ईजिली एच पॉजिटिव क्या करता है रिमूव कर देता है ईजिली एच पॉजिटिव ये छोड़ देता है ठीक है बेटा जो एसिड एक्ट करता है मतलब वो ईजिली एच पॉजिटिव छोड़ सकता है जैसे ये पॉटर में डालोगे ये एच पॉजिटिव रिलीज कर देगा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा ठीक है बच्चे और ये कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होता है अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल और ये काफी सारे मेटल पे बेटा अटैक करता है इजिली और सच एस गोल्ड और प्लेटिनियम पे भी ये अटैक करता है जबकि वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते पर उन पर भी अटैक करता है ठीक है बच्चे अब नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है बच्चे किस पे कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड और जो प्रोडक्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कितना कंसनट्रेटेड है नाइट्रिक एसिड उस पर डिपेंड करता है ठीक है बच्चे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ठीक है बेटा जैसे कॉपर को आपने एच एन ओ थ्री रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या बनेगा थ्री कॉपर एन ओ थ्री टू टू एन ओ और एस टू ओ बनेगा ठीक है बेटा इसी तरह आप दोबारा कॉपर को तो आप कंसनट्रेटेड ये डिल्यूट के साथ कराया तो बच्चा ये बना ठीक है बेटा आप कंसनट्रेटेड के साथ कराओगे तो हमारे पास ये बनेगा देखो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है ना ठीक है बेटा इसलिए बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन है ठीक है डिल्यूट मतलब जिसमें वो नाइट्रिक एसिड जिसमें पानी मिला हुआ है पहले से वो पत, पतला क्या हो जैसे कि बेटा रोआबजा आप रोआबजा के एग्जांपल ले लो आपके घर में जो रोआबजा होता है वो क्या होता है बेटा कंसनट्रेटेड शुगर सिरप होता है ठीक है बच्चे बट अगर उसमें पानी मिला देता है तो वो क्या होता है डिल्यूट बन जाता है ठीक है बच्चा जिंक रिएक्ट विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव एन मिलता है विद एसिड ठीक है बेटा जिंक जिंक को जब रिएक्ट कराएंगे हम नाइट्रिक एसिड के साथ हम वो हमें क्या देगा एन एन ओ टू देगा एन टू ओ देगा विद कंसनट्रेटेड एसिड टू गिव एन ओ टू अगर हम डिल्यूट के साथ करेंगे
और जब हमने कंसेंट्रेटर के साथ जिलूट के साथ रिएक्ट करेगा तो एन टू ओ आएगा और कंसेंट्रेटर के साथ एन ओ टू देगा ठीक है बेटा यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन देखो आ सकता है कि बैन जिन जिंक रिएक्ट विद डिल्यूट बैन जिंक रिएक्ट विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड दे गिव डैश एंड बैन दे रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे गिव डैश तो यहाँ पे एन ओ टू और एन टू ओ की जगह डैश डैश डल सकता है और एक नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है ठीक है बच्चे देखो बेटा कितने क्वेश्चंस बनते हैं बस पढ़ने की जरूरत है सम मेटल एग्जांपल के लिए बेटा क्रोमियम अल्मोनियम ये वो वो क्या होते हैं बेटा कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं बिकॉज इनके ऊपर काफी ज्यादा मोटी ऑक्साइड की परत जमी होती है कंसिडर नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल और इन पर यह नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है जैसे आइन आई आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है आयोडिक एसिड में कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सेट्रा ठीक है बेटा ये रिएक्शन दिया हुआ ठीक है बेटा इसके बाद है बोरोन रिंग टेस्ट ठीक है बेटा ये आपका प्रैक्टिकल में यूज होता है और ये आपके पी ब्लॉक में भी इसमें क्या होता है फैमिलियर बोरोन रिंग टेस्ट में क्या होता है टेस्ट यूजली कैरीड आउट इन द एडिशन इसमें क्या होता है डिल्यूट हम क्या कहते हैं डिल्यूट फेरस सल्फेट लेते हैं सोल्यूशन लेते हैं टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नाइट्रेट आइन एंड देन केयरफुली एडिंग क्या करते हैं हम डिल्यूट फेरस सल्फेट लेते हैं बच्चे डिल्यूट फेरस सल्फेट में हम देन क्या ऐड करते हैं बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं किसमें बच्चा साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ठीक है बेटा डायरेक्टली एडिशन नहीं करना है बच्चे कभी भी डायरेक्टली एडिशन नहीं करना उसमें साइड मान लो ये टेस्ट ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब है ठीक है बच्चे इसमें मतलब कि हम मान लो कि डिल्यूट फेरस सल्फेट है उसके इसके वॉल पर से वो करते करते इजिली इजली इसमें डालना है यानी कि डायरेक्ट नहीं डालना है डायरेक्ट डालोगे तो वो रिएक्शन सही से नहीं होगा इजी इजी जाए ड्रॉप ड्रॉप बाइस उसके वॉल से होते हुए सोल्यूशन मिक्स हो ठीक है बच्चे तो वो क्या बना देता है फिर ब्राउनिंग टेस्ट इंटरफेस द इंटरफेस बिटवीन द सोल्यूशन सल्फेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड ठीक है बेटा और वो क्या बना देता है बेटा जब हम ऐसे करते थे ब्राउन ब्राउन रिंग टेस्ट इंटरफेस बिटवीन द सोल्यूशन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड लेयर ठीक है बेटा ये सोल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक लेयर बना देता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक आइन इन द सोल्यूशन ठीक है बेटा इसका रिएक्शन ये है एनओ थ्री को जब आप एप थ्री एफ ई टू टू पॉजिटिव के साथ आपने रिएक्ट कराया और फोर एच पॉजिटिव ये जब आपने सब एम मतलब ठीक है बेटा इनका रिएक्ट कराया तो आप आपके पास क्या बनेगा एनओ बनेगा ये बनेगा ये बनेगा फर्दर आपने इसको इसके साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास ये वाला वाटर में ये वाला लेयर बन जाएगा दोनों के बीच में ठीक है बेटा ये मान लो एक लेयर है इसके बीच में ये है इसके बीच में इसका लेयर बन जाएगा ठीक है बेटा इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट ओके बच्चे यूजेस बच्चे आपने खुद पढ़ना है ठीक है इजी होता है ठीक है बेटा तो आप एक बार खुद देखना ना पता लगा फिर मैं पूछता हूँ ओके फॉस्फोरस एलेक्ट्रोप बेटा चार तरह के एलेक्ट्रोप फॉस्फोरस में एलेक्ट्रोप देखो फॉस्फोरस में क्या होता है तीन तरह के एलेक्ट्रोप होते हैं व्हाइट रेड और ब्लैक फॉस्फोरस अब इनके बारे में हमें पढ़ना है कैसे प्रिपेयर होता व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है बेटा ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी आपने बेटा वैक्स देखा है ना वैक्स मोमबत्ती जो होती है अगर उसे आप देखोगे वो मतलब कि होता तो व्हाइट ही है ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि आर पार नहीं उसे देख सकते हैं बट व्हाइट क्लियर क्रिस्टल सा होता है ट्रांसल्यूसेंट मतलब आर पार नहीं देख सकते उसके ठीक है इट इज पॉसिबल ये वाटर में सोलबल नहीं होता आप कभी वैक्स को पानी में डालोगे उसमें सोलबल नहीं होगा ये वाटर सोलबल नहीं होता ठीक है बच्चे बट ये और ये कार्बन डाइसल्फेट में सोलबल होता है ग्लो इन ए डार्क ठीक है बेटा ये अगर इसे आप बताओ डार्क में मतलब इसे अंधेरे में रख दोगे तो ये चमकेगा अंधेरे में ठीक है बच्चे इट डिजोल्व अगर इसे डिजोल्व करना तो एन एच एन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करना पड़ेगा ठीक है बच्चे इसका देखो ये पी फोर इसके साथ रिएक्ट करोगे उसके साथ मतलब कि एन एच फोर में वाटर भी होगा ना बच्चे एन एन एच और वाटर में होगा तो उसमें रिएक्ट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा पी एस थ्री सोडियम हाइड्रोफॉसफेट ठीक है बच्चे इसे बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस ठीक है बच्चे नेक्स्ट देखो बच्चे व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है बच्चे लेस स्टेबल होता है कम स्टेबल होता है बेटा एक चीज याद रखना माइंड में घुसा लो लेस स्टेबल मीन्स मोर रिएक्टिव मोर स्टेबल मीन्स लेस रिएक्टिव ठीक है बच्चे लेस स्टेबल मतलब कि जो मतलब कि जिनकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो वो सभी बंदे से चाहेंगे मैं इससे भी लड़ लूँ उससे भी लड़ लूँ ठीक है बेटा वो सबसे लड़ने जाएंगे ठीक है बेटा उसे मतलब लेस स्टेबल मीन्स मोर रिएक्टिव और मोर स्टेबल मीन्स लेस रिएक्टिव ठीक है बेटा और इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह का होता है इसको बोलते हैं बेटा क्या कौन सा स
ठीक है बेटा इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और इन इन सभी के बीच में बेटा एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है और ये इजिली आग पकड़ लेता है जैसे ही थोड़ा सा भी इसे अगर थोड़ी सी फायर की थोड़ी सी मिल जाए चिंगारी मिल जाए ये आग पकड़ लेगा ठीक है बेटा इट कैन सी और ये बेटा डिस्क्रीट टेट्राइडल आपने थोड़ा सा अब हम कोऑर्डिनेशन कमिस्ट्री में मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि टेट्राइडल एक्सेट्रा सब होता क्या ठीक है बेटा अभी जस्ट आप नेम देख लो ये टेट्राइडल स्ट्रक्चर होता है टेट्रा मतलब चार मतलब ये चार जुड़े होते हैं आपस में ठीक है बेटा अभी जस्ट यही समझ लो अगर आपको नहीं पता टेट्राइडल क्या होता है मैं आपको कराऊंगा कॉर्डिनेशन कमिस्ट्री में रेड फॉरस्ट फॉरस देखो क्या होता है रेड फॉस्फोरस बेटा ऑप्टेन होता है बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस बेटा रेड फॉस्फोरस कैसे ऑप्टेन होता है अगर वाइट फॉस्फोरस को आप 573 सेवेंटी पे हीट करोगे इन एटमोस्फेयर मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो ठीक है बेटा कुछ दिनों के लिए तो हमारे पास क्या होगा बेटा रेड फॉस्फोरस हीट करोगे हाई प्रेशर पे ए सीरीज ऑफ फेस और इससे क्या होगा बेटा पहले ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म होगा फिर रेड फॉस्फोरस को फिर उसका क्या होगा रेड फॉस्फोरस पॉजिस आयरन अब इसमें देखो दोबारा पढ़ा देता हूँ रेड फॉस्फोरस अगर वाइट फॉस्फोरस को आप हीट करो इन इन एटमोसफियर में सर कुछ दिनों के लिए तो आपके पास क्या होगा रेड फॉस्फोरस बैन द रेड फॉस्फोरस हीटिंग अंडर द हाई प्रेशर ठीक है कुछ दिनों के लिए हाई प्रेशर पे करोगे तो सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस क्या होगा फॉर्म होगा ठीक है बेटा अलग अलग तरह के ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म होगा ठीक है बेटा रेड फॉस्फोरस क्या होगा पॉजिस आयरनिक ग्री लक्ष्य रेड फॉस्फोरस के क्या होता है बेटा ग्रे कलर का लक्चर होता है ठीक है बेटा आयरन के तरह ना जैसे आयरन को देखा ना आपने आयरन की कैसे होता है ग्रे लक्चर होता है ना थोड़ी सी ग्रे कलर का आयरन जब भी स्टार्टिंग में देखोगे आप ग्रे कलर का भी थोड़ा ग्रे सा कलर उस पर दिखता है उस तरह रेड फॉस्फोरस होता है ठीक है बेटा ये ऑर्डरलेस होता है पॉइनस नहीं होता पर वाटर में भी सोलेबल नहीं होता पॉइनस नहीं होता इसमें कोई स्मेल नहीं होती वाटर में सोलेबल नहीं होता ठीक है बेटा पर यह कार्बन डाइसल्फेड में सोलेबल होता है रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव मतलब थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है या एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस और ये अंधेरे में ग्लो नहीं करता है ठीक है बेटा पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब आपने पता है अपने नाइन अपने एट्थ क्लास में पढ़ा हुआ मोनोमर मोनोमर पॉलीमर पढ़ा है ना आपने उसमें चैप्टर ये वाला मतलब एक दूसरे के साथ ये चैन चैन के फॉर्म में जुड़े होते हैं ठीक है बेटा इसे मतलब पॉलीमर ठीक है बच्चे और इसकी भी टेट्राइडल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके एक को उठा के तो बेटा टेट्राइडल टाइप स्ट्रक्चर है ना चार के साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट बेटा ब्लैक फॉस्फोरस दो तरह के होते हैं एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एक होता है बीटा ठीक है बच्चे अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है ये फॉर्म होता है जब रेड फॉस्फोरस को हीट करते हो आठ सौ पे और इसको सब सब्लिमेट करते हो ठीक है बेटा सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता है ना विदाउट लिक्विड में चेंज किए हुए उसको गैसेज फॉर्म में चेंज करना किसी सॉलिड को हीट करो और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज किए बगैर गैसेज फॉर्म में चेंज हो जाए जैसे बेटा कैम्फर सॉलिड होता है ठीक है बेटा उसे बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ठीक है बेटा अगर कोई वर्ड्स नहीं पता लगता है मैं तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड का मन मीनिंग नहीं बताता हूँ बिकॉज आपने नाइन्थ में किया होता है ठीक है बच्चे फिर भी नहीं पता लगे तो मुझे पूछ लिया करो ठीक है एंड ओपेक मोनोक्लिनिक रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बेटा मोनोक्लिनिक रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ठीक है बेटा ये हम बेटा सॉलिड स्टेट में ही पढ़ेंगे और साथ में आप पढ़ोगे आप ये वाला टॉपिक साथ में ये स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पढ़ोगे आप और कोऑर्डिनेशन कमिस्ट्री में ये दोनों में आप इसके बारे में पढ़ोगे ठीक है मोनोक्लिनिक रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता डस नॉट ऑक्सीडाइज एयर मतलब अगर ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन में भी इसे छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा बट बीटा फॉस्फोरस का प्रिपेयर होता है जब इसे हीट करते हैं फोर पे अब ध्यान रखना एट पे हीट करोगे तो अल्फा और फोर पे करोगे बीटा हाई प्रेशर में ठीक है और ये और ये जलता नहीं है कब तक जब तक इसे 673 सेवेंटी थ्री कैलविन पे एयर के साथ हीट ना कराओ तब तक नहीं जलता अब अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉस्फिन ठीक है नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे फॉस्फिन फॉस्फिन बेटा प्रिपेयर होता है फॉस्फिन प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विद वाटर और डिल्यूट सर्फ का एथसियल ठीक है कैल्शियम फॉस्फाइड लेंगे उसमें वाटर डालेंगे डिल्यूट एस सी एल डालेंगे बेटा कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर डालेंगे ठीक है बेटा ये बनेगा उसके बाद ये उठाएंगे दोबारा इसमें एस सी एल डालेंगे अब ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इसे बोलते हैं फॉस्फिन पी एस थ्री को बोलते हैं फॉस्फिन ठीक है लैब में इसे बनाना है तो बेटा वाइस फॉस्फोरस को अब हीट करोगे एन के साथ इन एट एटमोसफियर में ठीक है बेटा इन एट एटमोसफियर एन एट इन एट एटमोसफियर का मत
ठीक बेटा और फॉस्फिन बन जाएगा आपको फॉस्फिन चाहिए ये क्या होता है बैन प्योर अगर ये प्योर होता है ये तो नॉन फेनिबल होता है मतलब इसमें आग नहीं लगता अगर ये प्योर होता है फॉस्फिन इसमें आग नहीं लग सकता बट अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज आ गई तो इसमें आग फिर लगता है जब तक ये प्योर है तब तक आग नहीं लगता बैन इज बिकम इन फेनिबल ऑनिंग टू प्रेजेंस ऑफ पी और पी फोर और इसमें आग तभी लगेगा जब कब पी हो या पी फोर हो ठीक है टू प्योरीफाई इट फॉर्म इम्प्योरिटी इट अब्जॉर्व इन एच ऑक्साइड और बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इसे प्यो अगर ना प्योरीफाई करना मान लो कि आपके पास जो आया प्रोडक्ट वो उसमें क्या पी एच फोर एक साथ आयोडीन है आप बेटा क्या करोगे इसमें इसको के एच के साथ रिएक्ट करो के एच के साथ रिएक्ट करो क्या होगा के आई बनेगा एच टू बनेगा और पी एस थ्री बन जाएगा इसमें कोई भी इम्प्योरिटी उसको के ओ एच के साथ रिएक्ट करा दो वो इम्प्योरिटी उसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास प्योर आ जाएगा ठीक है बच्चे प्रॉपर्टी क्या है बेटा कलरलेस है रोटिन फिश लाइक स्मेल होती है अगर फिश को जला दो ना जैसे कि रोट जली हुई मछली की तरह स्मेल होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है पॉइजनस होता है और ये अगर कभी भी कांटेक्ट में आ जाए एच एन ओ थ्री सी एल टू बी आर थ्रू बेपर के और ये धमाका कर जाता है ठीक है बेटे ये कम सोलेबल होता है बट कम सोलेबल होता है वाटर में ठीक है बच्चे द सोल्यूशन पी एच पी एच थ्री इन वाटर डी कम्पोज इन द प्रेन्स ऑफ लाइट गिव इन द रेड फॉस्फोरस इन एच टू और ये बेटा डी कम्पोज हो जाता है अगर इसमें हम क्या करते हैं रेड फॉस्फोरस और एस टू मिला धूप में अगर रख दोगे इसे लाइट में तो ये डी कम्पोज होना मतलब खत्म होना शुरू हो जाएगा बैन अब्जोर्व इन बैन अब्जोर्व इन क्या कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक कोलाइड सोल्यूशन द कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फोरस ऑप्टेन अगर ये इन, इनके साथ हमने इसको रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक सोल्यूशन के साथ हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ठीक है बेटा फॉस्फोन क्या होता है ये वीकली एसिड वीकली बेसिक होता है अमोनिया की तरह होता है और ये हमें क्या होता है फॉस्फोनियम कंपाउंड देता है फॉस्फोनियम कंपाउंड ठीक है बच्चे ये हमें फॉस्फोनियम कंपाउंड इसके यूज आप खुद देख लेना साथ में बेटा ये वाले क्वेश्चन सा जो आ जाते हैं समटाइम एग्जाम ठीक है बेटा थैंक यू फॉर टूडे